buongiorno a tutti e bentrovati spero che abbiate fatto un'ottima dormita stanotte che vi siate svegliati sereni e, e allora oggi siamo qui riuniti spero che come al solito vengano tante persone sapete quanto è bello meditare insieme e, Laura Calderini, Katia, ciao, ciao ragazze. Allora, aspettiamo che ci sia un po' di persone. Allora, come sta andando il periodo che state passando da sole? Buongiorno Katia. Sta andando bene? Riuscite ad avere tranquillità, serenità? Emma Serpico, ciao. Ciao Cristina. Cristina, non sono ancora riuscita ad ascoltare il tuo messaggio, ma lo ascolto oggi, va bene? Così ci possiamo parlare. La cosa che stiamo cominciando a fare noi è quella di fare caffè eh, online, eh, aperitivi online. Vero Laura? Daniela, buongiorno, buongiorno Sara a tutti. Fabrizio, ciao. Daniela Persico, Patrizia, ciao tesoro, Marilena, ciao, Patrizia Meli, ok, uh, devo dirvi che questo periodo facciamo un piccolo, una piccola chiacchierata prima che arrivino tutti e devo dirvi che questo periodo mi sta veramente cambiando, eh, non so voi ma Sta cambiando i miei ritmi di vita ovviamente, ma mi sta cambiando proprio dentro. È un periodo secondo me di fortissima rinascita, anche perché mi rendo conto che uh, questo, questo confinamento, sta, come dicevo con Gloria, vi ricordate due sere fa, questo confinamento sta portando fuori eh, tutte le, diciamo, le emozioni inascoltate che che probabilmente stavano, stavano appoggiate da qualche parte dentro di me e che non riuscivano ad esprimersi. Quindi è molto bello vedere che cosa esce, è veramente interessante questa cosa. Allora, um... Laura, pensavo che tu stessi già dormendo a quest'ora insomma va a momenti ciao Valeria molto piacere di vederti Monica Beati ciao insomma va a momenti sì insomma va a momenti sì hai ragione sì un momento un po' buongiorno Monica Santa Esther ciao buongiorno Sara Manuela ciao tesoro lettura delle tazzine online <ride> e questo sarebbe molto divertente allora Fabrizio lettura delle tazzine Forse alcune persone non sanno che io faccio anche caffeomanzia, eccetera. Faccio anche corsi di caffeomanzia. Ehm, e, però sì, sì, si potrebbe fare una lettura del caffè, magari qualche volta, eh, però come faccio a vedere le vostre tazzine? È dura, bisogna, bisognerebbe collegarsi, ma eh, faccio fatica così. O se no mi mandate le foto, però sai che dalle foto è difficile, eh, perché a seconda di come dell'inclinazione della tazzina escono figure diverse. Non lo so, ci si può pensare Fabrizio. Benissimo Sara, oh, sono contenta Cristina che stai molto bene. Serenità è una parola forte, cerchiamo di resistere. Ok, ciao Marco Carlo del Carlo, coffee time, esatto. Antonella Dintino, ciao Esther, Ileana, ciao Ornella, Michelle. Paola Aurora, buongiorno, come stai tesoro? Eh, a me sì, molti cambiamenti di consapevolezza interiore. Ecco, vero Daniela? Anche a me sta facendo proprio questa, questo effetto. Anna Maria, ciao. Michelle, ciao dalla Svizzera. Bene, come state voi in Svizzera? C'è anche Marilena dalla Svizzera, mi sembra che state abbastanza bene direi, no? Maria Lazzara, buongiorno. Alessandra Lolli, Locci, ciao. Ciao Antonella Stroppa, Niconava. Io non ho mai fatto caffè in casa, ma al limite si fa indifferita. Cioè non, non hai mai letto le tazzine tu? Non ti sei mai letto le tue tazzine? 
o non ti sei mai fatto la moca? <ride> Com'è? Ok, allora io direi che siamo 45 persone, possiamo... Gaetano, ciao, ciao, tanto piacere di vederti, Tiziana Marangon. Ok, allora, direi che essendo in 45 possiamo già, anzi 47 possiamo già cominciare la meditazione. Nicoletta Olivo, ciao Sabrina, Antonella Dintino, buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, ciao Sara. Bene, oh, sento che state anche abbastanza bene, sono molto contenta di questa cosa, perfetto. Emma Serpico, emergono alla memoria momenti di vita antichi che non ricordavo più, sono vividi come presenti. Sì, esatto, Emma, questo è uno degli effetti che sta facendo questo, questo isolamento. Allora, sapete io come faccio, quello che faccio? Allora, io vado a prendere, diciamo, il, 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 la memoria, me lo metto davanti e comincio a lavorarlo. E quindi vado a cambiare l'immagine. Eh, questa è una cosa che io insegno ai miei corsi proprio di guarigione, cioè a cambiare il passato. Eh, se volete possiamo fare anche un, un, una diretta di questo tipo, possiamo fare una, invece che una meditazione, un esercizio di questo tipo, andare a prendere un ricordo doloroso che sta emergendo in questo periodo. Possiamo farlo magari la prossima volta. Se voi mi, mi mandate oppure raccogliete entro la prossima volta eh, che vi poi pubblicheremo su, su Bridges of Light e anche sulla mia pagina entro la prossima volta mh, raccogliete dei ricordi poi noi facciamo la prossima meditazione di lavoro in cui andiamo a lavorare su questi ricordi e li andiamo a cambiare quindi se volete possiamo fare questo Sara c'è anche Flavio ah che bello tanti saluti Flavio sono contenta che tu sia qui Cristina Cris Roberta Paltenieri, buongiorno, buongiorno, sto cogliendo l'occasione per migliorare le mie competenze di formazione a distanza e videoconferenza, oh che bello, rispondo, non faccio mai il caffè a casa, non ho la caffettiera, scendo giù dai miei limiti, <ride> ok, <ride> e tu sei fortunata che li puoi vedere perché sono sotto di te, quindi sei molto fortunato, Maria Basile, la c'è movimento, alla tua destra, abbiamo compagnia, <ride> come al solito, Franca Savoldi, Ciao Valeria, ciao Flavio, Milena, ciao, ciao Cristina, Fumo, Vapore, Maria Pina Vepiore, ciao Sara, ok, interrotto, spero che adesso si possa lavorare, ok, allora ci siete tutti, benissimo, allora volevo dirvi che Vianna è molto presente a è molto presente con noi eh, in questo periodo quindi eh, stiamo ah no questo ecco Laura questo questo che dici sì questo lo vedo anch'io no no questo è proprio il fumo del, del, dell'incenso eh? quindi questo sì lo vedi eccolo lo vedi questo è proprio il fumo dell'incenso eh, ciao buongiorno Franca ciao piacere di vederti ma racconti buongiorno buon equinozio e eh, infatti in genere io avrei festeggiato eh, cara io tre giorni fa ho perso la mia cavia peruviana e ho affrontato il mio Oscar amore caro mi spiace però si può contattare eh, Patrizia Meli possiamo anche contattare gli animali se volete ok va bene Va bene, uh, allora siete tutti pronti? Cominciamo la meditazione? Ok, allora, chiudiamo tutti gli occhi, scusatemi, mi metto un po' lì, perché è un fastidio un po' screpolato, ok. Allora, chiudiamo tutti gli occhi. E facciamo tre respiri profondi. E con l'espiro buttiamo fuori tutto ciò che non appartiene a questo momento adesso, a cui forse, se è il caso, riserveremo la nostra attenzione più tardi. E 
ci centriamo nel nostro cuore, se volete potete per un attimo mettere le mani sul vostro cuore per prendere contatto. E dal cuore scendiamo lungo il nostro corpo, arriviamo al bacino, dal bacino arriviamo alle gambe. E dalle gambe scendiamo, arriviamo fino ai piedi. Immaginiamo che ai nostri piedi ci siano delle scarpe rosse o degli stivali rossi, rosso fuoco, che entrano all'interno della terra. Vanno giù, 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 fra strati, strati, strati di terra. fino ad agganciarsi al centro della terra e chiediamo a madre terra di poterci agganciare a lei alla nostra madre e permettiamo a questa energia fortificante guaritrice materna salire lungo le nostre radici, arrivare ai piedi, alle gambe, al bacino, e dal bacino risalire lungo tutto il nostro tronco, per chi conosce i chakra, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo chakra, e ci ritroviamo sulla sommità della testa. E lasciamo che questa energia permei tutto il nostro corpo e si fonda con l'energia del nostro cuore. E dalla sommità della testa andiamo su attraverso tutti i cieli. fino a collegarci alla luce eterna del creatore di tutto ciò che è. La fonte dell'amore infinito. E chiediamo che il creatore di tutto ciò che è di amore e guarigione, energia e speranza e gioia in tutto il nostro corpo. E immaginiamo che l'energia del creatore scenda. tutte le nostre cellule e si mescoli all'energia della terra del cuore Fatela andare dove ne sentite il bisogno. E fatela risuonare in tutte le cellule. E ascoltiamo suoni che emettono le nostre cellule. Sono suoni 
immaginiamo che questo suono è angelico. Risuoni tutto il nostro sistema. E vada ad armonizzare gli organi che ne hanno bisogno. Se volete, intanto che siete lì, che emette questo suono che sentite, ma anche con la voce, siete liberi di farlo. Sentiamoci collegati a tutto ciò che è, alla terra, al cielo, al suono delle sfere, al mare, al vento, alle stelle. Guardiamo il nostro sistema, il nostro corpo, come luce, nostre cellule a livello atomico, noi siamo una matrice di luce, e risvegliamo questa matrice di luce. osserviamo come il nostro campo si sia espanso di parecchi metri e 
tanto che siamo in questo luogo, riprogrammiamo tutto ciò con cui abbiamo a che fare nella nostra casa. Inondiamola di questa luce. E ripuliamola da pensieri pesanti. E chiediamo che il creatore se ne prenda cura e li riassorba nella sua luce infinita, trasmutatrice. E li faccia tornare ad essere energia pura. inondate il letto in cui dormite, il divano, la sala, le poltrone, le sedie, i tavoli, il frigo, la porta di casa intorno alla vostra casa. grande abbondanza di grande sicurezza Vediamo che il creatore di questa luce ripulisce tutti gli atomi dell'aria all'interno della vostra casa e li fa brillare. Il pavimento. Chiediamo che il creatore insegni a questo pavimento a diventare come se fosse il suolo di madre terra e che noi camminando ci colleghiamo direttamente all'energia della terra e ci sentiamo amati e supportati da madre terra del ciclo della vita, della creazione, inondiamo di luce, di questa luce trasmutatrice, guaritrice il nostro letto e chiediamo che il creatore gli insegni. rilasciare la nostra stanchezza, i nostri pensieri, le nostre emozioni, i corpi pesanti, trasmutarli in luce. E ricaricarci della luce divina, della matrice divina. Guardiamo anche tutte le cellule, guarda, tutti gli atomi del letto a livello atomico che si illuminano e 
se le tue compagne vedranno con voi, beneficerà anche lui di questa guarigione. andate al frigo alle dispense agli approvvigionamenti e chiediamo che questa luce entri in tutto il nostro cibo livello atomico e lo benedica in modo che aiuti la nostra salute e aumenti la sua capacità nutritiva, l'apporto di vitamine, di proteine sali minerali benediciamolo e se avete per caso del cibo conservato chiediamo che questa luce trasmuti i conservanti Se avete degli animali congelati, carne, pesce, mandiamo una benedizione a questi animali, ringraziandoli per il loro sacrificio che la loro anima vuole alta nel cielo. su questa luce, questa benedizione, ogni sofferenza. Stessa cosa se qualcuno ha delle medicine. con questa luce a livello molecolare nella medicina benediciamo il principio attivo e chiediamo che il creatore renda innocui tutti gli effetti collaterali benediciamo i nostri computer perché ci tengono in collegamento con il mondo e se vedete qualche energia che non vi piace dentro e intorno al vostro computer o ai vostri mezzi di comunicazione, creatori in ritiro e cambiate completamente le vibrazioni e protezione e luce.
se va anche a lavorare sulla vostra doccia o la vostra vasca da bagno. Programmando l'acqua e la vasca da bagno o la doccia che ogni volta che noi faremo una doccia o un bagno, questa tutte le nostre cellule sarà in grado di portare via la stanchezza della giornata dai capelli dal corpo dagli organi interni catturerà quelle molecole fin dall'interno del nostro sistema che vanno eliminate che vanno cambiate Quest'acqua sarà acqua benedetta dalla luce del creatore. Sarà acqua di guarigione fisica, psichica e mentale e spirituale. il nostro divano le nostre finestre e le diciamo le nostre finestre affinché facciano entrare la luce del sole riflettano come un prisma tutte le informazioni che la stella sole manda costantemente e continuamente sul pianeta tutti gli esseri che lo abitano. E sentiamoci in base. Da questi raggi dorati. disincarnati che abitano la stella sole ci stanno guardando e vogliono dirci che 
le informazioni che viaggiano sui raggi, attraverso i raggi del sole penetrano nel nostro sistema. dell'appartenenza a questo sistema solare l'amore delle altre comunità arrivano qui e la capacità utilizzano questi esseri, che è una lingua fatta di luce, loro vogliono comunicarci la loro forza, la loro alleanza. svegliare in noi il ricordo che esiste una lingua di carattere universale su questo sistema solare che è la lingua della luce che produce movimento la luce che va a stimolare la rotazione dei nostri atomi delle particelle all'interno dei nostri atomi dei nostri mitocondri e ci racconta Questo universo è pieno di informazioni completamente a disposizione nostra. Ci sono esseri pronti al dialogo, pronti a rispondere alle nostre domande. Che ognuno di noi è in grado di chiedere e di ottenere una risposta. Ci sono esseri su tutti i piani lontano dal sole, i maestri dorati all'interno del sole sono con noi dalla notte dei tempi fin da quando questo sistema fu creato. Sono custodi anche loro della terra. ci invitano ad esporre parti del nostro corpo al sole, ma ad aprire il cuore e la
ascolto sottile. Affinché loro possano qui incontrarci e parlarci o guarirci completamente. a disposizione tutte le forze di questo universo, tutta la struttura di questo universo. Delle forze inimmaginabili. si è limitata nel tempo appunto all'osservazione del limitato della realtà limitata ma questa è un'illusione apriamoci invece alla comunicazione personale illimitata di questi esseri che stanno in tutti i luoghi del nostro pianeta e del nostro universo. Quindi invitiamo arrivare nelle nostre case attraverso le nostre finestre o se abbiamo un giardino a stenderci nel nostro giardino a ricevere la guarigione e i messaggi che arriveranno attraverso i raggi del sole Se volete collegarvi potete andare a trovarli. E visitare la stella sole con i suoi abitanti. Perché il fuoco di rinascita è un fuoco divino io non sono ben contenta di accoglierci Se qualcuno di voi, intanto che siamo qui, vuole essere anche già là, lo può fare. Ok. 
abbiate la capacità dell'essere umano di essere in ogni luogo in contemporanea senza limitazioni Forse qualcuno vi sta aprendo qualche stanza. Oppure vi sta portando in qualche luogo. legalità e saggezza c'è in questi esseri se volete fare qualche domanda questi esseri direttamente fatela pure non hanno un punto di vista molto alto rispetto alle cose rispetto agli eventi Questo è un periodo d'oro per l'umanità, per aprire i loro occhi interiori, per far sì che tutto si fermi. guardare dentro se stessa e abbia l'occasione di scoprire la verità sulle cose la verità su se stessi la verità su tutti i materiali che vivono in questo pianeta sulla conseguenzialità degli eventi sulla natura dei pensieri e dei sentimenti su come ogni nostro pensiero 
atravesar el estoño de la nuestra vida. Ci invita ad usare parole buone. Insieme. essere autenticamente nella luce. Non a far finta di essere nella luce, ma a portare avanti un bisogno del legge. persone che amiamo su di noi sulle nostre case sui nostri animali su tutti gli animali della terra tutti quelli che sono andati e che non sono più fisicamente accanto a noi. E vediamo la terra cambiare completamente. volete la guarigione. Sigilliamo la porta delle nostre case da questo oro. Guardiamo questo oro scendere e fertilizzare la tutti i luoghi che ne hanno bisogno per cambiare la frequenza. Abbiamo facilitato la venuta dell'era d'oro su questa terra. Ringraziamo gli esseri del sogno che sono venuti a parlarci oggi, gli esseri, i maestri. Le
del sole che abita me, la stella sole che sono con te oggi, il creatore di tutto ciò che è, il nostro pianeta, tutti i nostri amici, tutte le nostre relazioni nella vita, quello che ha significato. Ripieni di questa luce, torniamo pure qua. Mantenendo questa matrice per tutto il giorno per il giorno che viene. E quando siete pronti, e riaprite pure gli occhi. Allora, avete, siete qua, siete rientrati? Bellissimo, grazie. Cristina, sono molto felice, Anna Caporaso. Ciao Maria Pina, ciao Diana Maria Socaciu. Fabrizio, grazie. Grazie a voi. Avete visto che belli gli esseri? del sole um, potete naturalmente rifare questa, questa meditazione um, c'erano delle energie molto alte molto belle um, molto sollecitato in me il quinto chakra sono molto contenta grazie Emma Patrizia grazie Sara sia un essere speciale grazie anche voi siete tutti esseri speciali grazie Esther Rosanna um, questa meditazione la potete anche riascoltare, anche con le cuffiettine, ho visto che qualcuno ahimè, ha sentito pochino, tanti invece hanno sentito Valeria quanta luce, e, e quindi ciao Anna Maria, e quindi se per caso era, era un po' bassa eh, potete, grazie Franca, potete magari alzare il volume delle cuffiettine. Cercherò di capire se posso procurarmi un microfono, non ce l'ho. Eh, cercherò magari la prossima volta di tenere la voce un po' più alta. E, e così. Grazie Marilena, luce oro ovunque. Eh, Salvatrice, è meraviglioso aver ricevuto parole preziose di Geni Solari, grazie. Grazie ragazzi, grazie Katia. Eh, vi mando un bacione, alla prossima e gli appuntamenti verranno pubblicati. Ciao, ciao ragazzi, ottima giornata. Ciao.